নমস্কার আশা করি এই শীতের আমেজে আপনারা ভালো আছেন তো আমরা যারা ভালো আছি তাদের মাঝে মধ্যে একটু ভাবতে হবে যারা ভালো নেই তাদের কথা আর অনেক দিন ধরে যখন পেশেন্টদের দেখছি কারো কারো শ্বাসের সমস্যা হচ্ছে কেউ কেউ হয়তো নর্মালি চলাফেরা করতে পারছেন না তো অনেক প্রেসক্রিপশান দেখছি যে যারা ওনাদের দেখেছিলেন এবং ওই প্রেসক্রিপশানের কোণে তিনটে শব্দ লেখা থাকছে যে শব্দগুলো প্রায় আমাদের একটা চিকিৎসার মধ্যে যতটা না আসা তার থেকে বেশি একটা হতাশাকে ইন্ডিকেট করছে এবং এটা বললে হয়তো উত্তপ্তি হবে না যে এই তিনটে মারাত্মক শব্দ যখন আমরা এই হার্টের ব্যাপারে কারো প্রেসক্রিপশনের ওপরে লিখে দিচ্ছি সেটা বকলময় একটা লোকের প্রায় মানুষের মৃত্যুদণ্ডতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে অ্যান্ড দিস থ্রি ড্রেডেড লেটার্স আর ডি সি এম এখন এই ডি সি এম ব্যাপারটা কি এই ডি সি এম ব্যাপারটা নিয়ে কেন আমরা এত চিন্তিত এই ডি সি এম ব্যাপারটা এখন আমাদের ডাক্তারদের একটা অভ্যেস আছে যে আমরা হয়তো যে জিনিসটা সহজে বুঝতে পারা যায় সেটাকে একটা নানান রকম গ্রিক ল্যাটিন এসব মিলিয়ে টিলিয়ে আমরা তাকে একটা গাল ভরা নাম দিই তাহলে ডি সি এম ব্যাপারটাকে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করি ডি স্ট্যান্ডস ফর ডায়েলেটেড সি স্ট্যান্ডস ফর কার্ডিও আর এম স্ট্যান্ডস ফর মায়োপ্যাথি তাহলে কি দাঁড়ালো আমার হার্টটা ডায়েলেট করেছে মানে হার্টটা বড় হয়ে গেছে হার্ট মাসেল যখন ঠিক করে কাজ করে না বা মাসেল উইকনেসের টার্মটা হলো মায়োপ্যাথি তার মানে ডায়েলেটেড কার্ডিও মায়োপ্যাথির কথাটার মানে হলো আমার হার্টটা সেটার সেটা যেন মনে হচ্ছে যে একেবারে সাইজে বড় হয়ে গেছে হার্টটার যে জোর নিয়ে যে শক্তি নিয়ে হার্টটা কাজ করে সেই জোরটা যেন একটা কমে গেছে তাহলে একটা সাইজে বড় হয়ে যাওয়া একটা দুর্বল হার্ট দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ডায়েলেটেড কার্ডিও মায়োপ্যাথি পুরনো সিনেমা পুরনো গল্প এর মধ্যে দেখবেন যে আমাদের ঘর সংসারের মধ্যেও দেখবেন ফ্যামিলির মধ্যে দেখবেন যে যখন আমরা বলব আচ্ছা আমাদের অমুকের ঠাকুরদার কথা হচ্ছে বাবাদের জেনারেশনের কথা হচ্ছে যে অমুকে তো ছিলেন এখন আর নেই উনি ডায়েলেটেড হার্টে মারা গেছেন এই আমাদের আগের জেনারেশনে এই একই কথা দেখবেন মৌখিকভাবে আমাদের মুখে মুখে ঘুরত সেটা হচ্ছে সামবডি ডাইং অফ ডায়েলেটেড হার্ট হার্টের কাজটা কি হার্টের কাজ হলো রক্ত পাম্প করা আমাদের শরীর চলছে কারণ হার্ট পাম্প করছে মিনিটে সত্তর বার আশি বার করে পাম্প করে আলটিমেটলি আমার আপনার এই সিস্টেমটাকে চালিয়ে যেতে তাকে মিনিটে চার থেকে পাঁচ লিটার রক্ত পাম্প করতে হবে আমার যত দামি গাড়ি হোক না কেন আমার ট্যাঙ্কে তেল না থাকলে সেই গাড়িটা চলবে না আমি যতই আমি যতই উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত যাই হই না কেন আমার এই সিস্টেমটাকে চালিয়ে রাখতে হার্টকে আমার শরীরের রক্ত সাপ্লাই অক্সিজেন সাপ্লাইটাকে বজায় রাখতে গেলে ইট হ্যাজ টু গিভ মি দ্যাট ফোর টু ফাইভ লিটার্স অফ ব্লাড পার মিনিট যখন হার্ট উইক হয়ে যাচ্ছে তখন তার পাম্পিংটা কমে যাচ্ছে হার্টের পাম্পিং পাওয়ারটা কমে গেলে আমার কি অসুবিধে হচ্ছে যে আমার হাঁটা চলা করতে অসুবিধে হচ্ছে আমি যে মানুষটা এক সময় পনেরো কুড়ি মিনিট অনায়াসে হেঁটে দিতাম এখন যেন আমার দশ মিনিট পাঁচ মিনিট সাত মিনিট হাঁটার পরে পরিশ্রান্ত লাগছে সিঁড়ি উঠতে পারছি না এই জিনিসটা যত বাড়বে তত যেন মনে হবে আমার এনার্জি লেভেল কমে যাবে আরও যদি একটু বাড়ে তখন যেন মনে হবে আমার পা টাগুলো ফুলছে যে আমি একটু পা নিচু করে বসলেই দেখব আমার পাগুলো ফুলে যাচ্ছে তাহলে শ্বাসকষ্ট এক্সারসাইজ ইন টলারেন্স আমি স্টেয়ার ক্লাইম করতে পারছি না তার সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে হচ্ছে যে আমার পায়ের গোছ টোচগুলো ফুলতে শুরু করেছে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আমাদের ইন্ডিকেট করছে উইকনেস আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম 
ডাক্তারবাবু আমাদের খুঁটিয়ে দেখলেন এবং দেখে তিনি আমাদের একটা ইসিজি করলেন ইসিজির মধ্যে হামেশাই আমরা কিছু না কিছু যেন দেখলে মনে হবে একটা তোবড়ানো গাড়ির মতো যে ইসিজিটারও একটা তোবড়ানো তোবড়ানো চেহারা আসবে একটা ইকোটার মধ্যে দেখলে মনে হবে হাটের মধ্যে একটা দুর্বলতা একটা ক্লান্তির ছাপ আছে একটা হাঁটু মুচকে যাওয়া লোক যেরকম হাঁটছে কিন্তু কষ্ট করে করে হাঁটছে হাটটাকেও দেখলে মনে হবে দ্য হার্ট হ্যাজ বিকাম উইক একটা স্বাভাবিক লোকের যদি ইকো দেখেন তাহলে দেখবেন ইকোটাতে দেখা যাবে হাটটা কাজ করছে অ্যারাউন্ড সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এফিসিয়েন্সিতে রিমেম্বার হাট কখনো হানড্রেড পারসেন্টে কাজ করে না এটা উচ্চ মাধ্যমিক বা আইসিএসি পরীক্ষা না যে আপনি একশোর মধ্যে একশো দশ পাবেন হার্ট পাম্প করার ফলে হার্টের মধ্যে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ব্লাড থেকে যায় সো হার্ট ওয়ার্কস অ্যাট সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এফিসিয়েন্সি যখন এই সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ কমে যখন পঞ্চাশের কাছে হবে আমাদের চিন্তা হবে আরে এই হারটা তো ঠিক কাজ করছে না পঞ্চাশ যখন কমে চল্লিশে আসছে তখন চিন্তা যথেষ্ট গুরুতর হবে দিস হার্ট ইজ সিগনিফিকেন্টলি উইক এবং কোনো মতে ভগবান না করুন যদি চল্লিশেরও তলায় নেমে আসে সামওয়্যার অ্যারাউন্ড দ্য থার্টিস তার মানে বিপ অনেকটা আমার প্রায় না অবধি জল উঠে গেছে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে হবে অ্যান্ড সাব থার্টি পারসেন্ট একটা মারাত্মক পরিস্থিতি এই সাব থার্টি পারসেন্ট যেখানে আমাদের নর্মাল হার্ট পাম্পিংয়ের থেকেও আমরা প্রায় হাফেরও তলায় নেমে এসছি সেটা অতিশয় ক্রুশিয়াল পরিস্থিতি এবং ওই রকম একটা মর্মান্তিক ইকো রিপোর্ট নিয়ে মাস ছয় কাটানো কিন্তু মুশকিল তাহলে এবার প্রশ্ন হলো যে আমরা যখন কেউ কেউ এই পেশেন্টদের দেখছি আমরাও পেশেন্টের কষ্ট হচ্ছে আমরা ডাক্তাররা সহজে হতাশ হয়ে যাচ্ছি আমরা তাদের কি বলছি আমরা বলছি যে দিস ইজ আ কেস অফ ডিসিএম ডায়ালেটেড কার্ডিওমিওপ্যাথি পেশেন্টের এই এই সিমটম ইসিজিটা খারাপ ইকোটা খারাপ আমরা ডিসিএম কথাটা লিখে দিচ্ছি কয়েকটা তাদের ওষুধ দিচ্ছি কিছু ওষুধ ব্লাড প্রেশারের কিছু ওষুধ হয়তো আমাদের একটু পেচ্ছাপটা ভালো ইউরিনটাকে বাড়িয়ে দেবে এগুলো সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা মোটামুটি একটা অ্যাটিটিউড নিচ্ছি যে এখানে আর কিছু করা গেল না হোপ ইজ লস্ট একটা হোপলেসনেসের মধ্যে এই ডিসিএম কথাটা লিখে দিয়ে আমরা প্রায় বলছি যে কদিন চলে চলুক যে কদিন টানা যায় টানা যাক আর তো বোধ খুব একটা কিছু করার নেই আপনাদের সবাইয়ের কাছে আমার অনুরোধ পেশেন্টদের কাছে এইটুকু বক্তব্য যে ইয়েস যখন আমাদের হার্ট তার দুর্বলতা দেখাবে পাম্পিং কমে যাবে দ্যাট ইজ এ সিরিয়াস কন্ডিশন বাট দ্যাট ইজ নট এ হোপলেস কন্ডিশন সেখানে আমরা একেবারে সেই হাল ছাড়ব না আমরা সেই গানটা মনে পড়ে তো হাল ছেড়ো না বন্ধু কিন্তু কণ্ঠ ছাড়ো জোরে তো সেই কথাটা মনে রাখতে হবে কারণ ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতে এই উইক হার্টের চিকিৎসা করার কিছু কিছু উপায় এসছে প্রথমে আমাদের জেনে নিতে হবে যে একদিন তো আমাদের হার্টটা ভালো ছিল তাহলে কি হলো হঠাৎ কেন এই হার্টটা এত দুর্বল হয়ে গেল সাধারণত হার্টের দুর্বলতা দেখায় কয়েকটা কারণে আইদার সেই হার্টের রক্ত চলাচল কমে যায় মাসেল রক্ত না পেলে উইক হয়ে যায় কখনো কখনো দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে হার্টের মধ্যে মধ্যে চারটে ওই বাড়িতে দরজা থাকার মতো চারটে ভ্যালভ থাকে হয়তো কোনো ভ্যালভের গন্ডগোল আছে তাই যে হার্ট দুর্বল হয়েছে রক্ত পাচ্ছে না বলে সেইটে বুঝে তার চিকিৎসা করতে হবে যে হার্ট উইক হয়েছে তার ভ্যালভগুলোর মধ্যে কিছু ভ্যালভ অকেজও হয়ে গেছে বলে সেই ভ্যালভগুলো ঠিক করতে হবে অ্যান্ড দের উইল বি ওকেশনস যখন আমরা দেখব যে ব্লাড সাপ্লাইও ঠিক আছে ভ্যালভের গন্ডগোল নেই কিন্তু মাসলগুলো যেন একটা ক্লান্তি দেখাচ্ছে তারা কাজ করে উঠতে পারছে না যেখানে মাসলগুলো প্রাইমারিলি মূলত মাসলগুলো নিজের থেকেই একটা লেথার্জি দেখাচ্ছে আজকের দিনে সেই কন্ডিশনেরও কিছু কিছু ট্রিটমেন্ট আছে কি ট্রিটমেন্ট আছে আমাদের কাছে আমাদের ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওষুধপত্র 
লাস্ট কিছু বছরের মধ্যে কিছু হাতে আমাদের ইম্প্রুভড মেডিকেশনস এসছে এই ইম্প্রুভড ওষুধপত্রগুলো দিলে এগুলোকে বলে ভ্যালসার্ট অ্যান্ড স্যাক্রোবিউটাল কম্বিনেশন এটসেট্রা আমরা দেখছি অনেকের হার্ট ফাংশনকে আমরা দশ পারসেন্ট পনেরো পারসেন্ট কুড়ি পারসেন্ট ইনক্রিজ করতে পারছি তাদের হাঁটা চলা ফেরার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে যারা ওষুধে ভালো থাকছেন খুব ভালো যাদের আমরা ওষুধ দিয়েও ইম্প্রুভমেন্ট পাচ্ছি না তাদের ইসিজি এটসেট্রা দেখে নিয়ে কিছু কিছু পেস মেকার জাতীয় ডিভাইস আছে এই ডিভাইসগুলো দিলে পরে আমরা হার্টের মধ্যে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিঙ্ক্রোনাইজেশন করে হার্টের পাম্পিংটা বাড়াতে পারছি আর যেখানে সেটাও আমরা করে উঠতে পারছি না আজকের দিনে আমাদের হাতে হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশনের মতো ট্রিটমেন্ট আছে আজকে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারলে যাদের দেখে আমাদের এক সময় মনে হতো যে এই ছেলেটি বা মেয়েটি তিন মাস বাঁচবে কি না প্রশ্ন সন্দেহ তাদের আমরা ফর দ্য নেক্সট ফাইভ টু টেন ইয়ার্স একটা লাইফ এক্সপেকটেন্সি দেবার মতো জায়গায় এসেছি সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট কথা হলো যে যদি আমার হার্ট এই লেথার্জি এই উইকনেস দেখায় যে কারণ তার মধ্যে রক্ত চলাচলের প্রবলেম আছে ব্লকেজ আছে তাহলে সেটাকে ঠিক করতে হবে যদি আমার হার্ট উইকনেস দেখায় যে তার মধ্যে কোনো ভ্যালভের প্রবলেম আছে তাকে এড়িয়ে গেলে চলবে না সেটাকে ঠিক করতে হবে এক সময় আজকে সার্জেনরা ডাক্তাররা একটা উইক হার্টের অপারেশন করলে সে পেশেন্ট যেন চিন্তা করার আগে ডাক্তারই ছুটে পালিয়ে যেত ভয় পেয়ে টুডে সিচুয়েশন ইজ ডিফারেন্ট আমাদের হাতে যা ওষুধপত্র ক্রিটিক্যাল কেয়ারের যা যতটুকু আমরা আমরা রপ্ত করতে পেরেছি তাতে আজকে একটা থার্টি পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হার্টের যদি বাইপাস সার্জারি লাগে ভ্যালভ অপারেশন লাগে নিশ্চয়ই সেটা সোজাসুজি পরিস্থিতি নয় কিন্তু সেটা করা সম্ভব তাই আপনাদের সবার কাছে পেশেন্টদের কাছে আজকে আপনারা যারা জেনারেল ফিজিশিয়ান লেভেলে আজকে বহু বহু পেশেন্টকে দেখছেন কারো হয়তো পঞ্চাশ বছর বয়স কারো হয়তো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স কেউ হয়তো তাদের আর্লি সিক্সটিজের মধ্যে তো আমরা যেন যখনই দেখব যে এদের একটা অসুবিধে হচ্ছে সিমটাম হচ্ছে হাঁটা চলায় অসুবিধে হচ্ছে হাটটা উইক হয়ে যাচ্ছে ওষুধপত্র দিচ্ছি অতটা রেসপন্ড করছে না তাহলে কেবল তাদের একটা ডিসিএম এই তিনটে কথা তাদের স্ট্যাম্প করে দিয়ে আমরা বলবো যে দ্যাট ইজ দ্য বি অল অ্যান্ড এন doll of treatment that is not the case এদের মধ্যে অনেককেই তাদের ফাংশানালিটি আমরা জীবনে দুটো জিনিস চাই আমরা খানিকটা নর্মালিটি চাই খানিকটা সেফটি চাই যাতে তারাও তাদের হার্ট তাদের হার্ট হয়তো সিক্সটি পারসেন্টে কখনো উঠবে না কিন্তু তাদের আমরা মেডিকেল তাদের আমরা ওষুধপত্র দিয়ে ব্লকেজ থাকলে বাইপাস করে ভ্যালভ থাকলে ভ্যালভ কারেক্ট করে তাদের যদি আমরা ওই ফর্টি ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট লেভেলে রাখতে পারি সেটা দিয়ে একটা সাধারণ মানুষের জীবন কেটে যাবে তাই আমাদের যে ওভারঅল আউটলুক যে এই ডিসিএম কথাটাকে প্রায় আমরা হরে ধরে একটা হতাশা একটা হোপলেসনেসের এক্সপ্রেশন যে দ্যাট ইজ অলমোস্ট দ্য ডেথ সেন্টেন্স অ্যান্ড দ্য ফুল স্টপ ফর ট্রিটমেন্ট সেইটা যেন আমরা মনে না করি আশা করছি যে যত সময় যাবে আমাদের হাতে হয়তো ট্রিটমেন্টের উপায় আরও বাড়বে আর্টিফিশিয়াল হার্ট পাম্পস নিয়ে কথা হচ্ছে ভারতবর্ষে খুব বিরাট সংখ্যায় না হলে যখন হার্ট মারাত্মক দুর্বল যাদের কোনো কারণে ট্রান্সপ্লান্ট করা যাচ্ছে না হয়তো ষাট পঁয়ষট্টি বছরের ওপরে বয়স হয়ে গেছে সেখানে আর্টিফিশিয়াল হার্ট পাম্পের একটা রোল আছে কিন্তু আমাদের দেশে তার সম্ভাবনা রেস্ট্রিক্টেড কারণ সেটা ভয়ঙ্কর এক্সপেন্সিভ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ওপর তার কস্ট হয় দেশেও রিসার্চ চলছে আমরা আশা করছি যে বছর খানেকের মধ্যে তার অর্ধেকের খরচায় কিছু আর্টিফিশিয়াল হার্ট পাম্প আমাদের দেশ থেকে ভারতবর্ষ থেকে হয়তো বেরোবে ট্রিটমেন্ট নিয়ে ডাক্তাররা ভাবছেন গবেষকরা ভাবছেন রিসার্চাররা ভাবছেন আমরা আজকে যে পেশেন্টদের দেখব 
তাদের ক্ষেত্রে আমরা যেন আমাদের কুড়ি পঁচিশ বছর আগেকার যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনার বশপর্তি হয়ে আমরা যেন কেবল ওই তিনটে অক্ষর লিখে দিয়ে ডিসিএম কথাটা লিখে দিয়ে বলি যে দেখুন তেমন তো আর আশা নেই খুব একটা কিছু করা গেল না আর যে কদিন আমরা ঘেষ্টে ঘেষ্টে পারি চালাবো দ্যাট শুড নট বি দি অ্যাটিটিউড আমাদের লাস্ট লিমিট অবধি দেখতে হবে কেন হারটা দুর্বল কি ওষুধপত্র আমরা দিচ্ছি যদি তার পেছনে কোনো কারণ থাকে সেই কারণের ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে কি না আর সবাইকে লড়ে গিয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে তাদের আমরা মোটামুটি একটা নর্মালিটি এবং সেফটি দিয়ে যাতে তারা খানিকটা কাজ করতে পারেন তাদের ঘিরে যে মানুষগুলো আছে তারা যাতে মোটামুটি একটা স্বস্তির মধ্যে স্বচ্ছলতার মধ্যে তারা মেচে থাকতে পারেন আমাদের কিন্তু এই চেষ্টা এই যুদ্ধটা চালিয়ে যেতেই হবে তাই ডিসিএম নিশ্চয়ই একটা চিন্তার অসুখ ডিসিএম কোনো একটা অসুখ নয় আর ডিসিএম এই তিনটে কথা বলে আমরা যেন চিকিৎসার সমস্ত দরজাগুলো কারো মুখের ওপরে বন্ধ করে না দিই ইট ইজ আ কজ অফ কনসার্ন বাট ইট ইজ নট আ কজ ফর হোপলেসনেস আমাদের আশায় আশায় বুক বাঁধতে হবে কারণ যেটুকু আজকে আমরা চিকিৎসা করতে পারছি তার মধ্যে দিয়ে একেবারে শেষ নির্যাসটুকু তার থেকে বার করে চেষ্টা করতে হবে যায় যাতে এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা বেশ কিছু মানুষকে সক্ষমভাবে সচ্ছলভাবে ভালো রাখতে পারি আবার কথা হবে নমস্কার যদি আমাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক ও শেয়ার করুন জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট করুন এরকম আরও মূল্যবান তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন